মায়ের সাইড কোথায় নিয়ে গেছি তুমি ব্যাগ কেন অর্ডার করতে দিলে হ্যাঁ আরে তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো না আমি সিজন দত্ত আমি সব সময় টাকার ভ্যালু বুঝি আর তোমাকেও বুঝতে হবে আরে তুমি ওখানে কি তাকিয়ে আছো এদিকে শোনো আমার কথা पलिटिक्स <laughs> कर घातिक मे मुखर ओपरे कथा बार अभ्यस तुम भाव एक बार खिदेखी तो दारून दारून घोषणा अच्छे बुबाई आप बार बोल जोड़े बोल जोड़े बोल चल सुनों 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 सब को के बातें उठने बोल उठने वाला अच्छे आने फिस्टी आवे फिस्टी सुनों 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 सब को के दांत बड़े उठने बोल उठने वाला अच्छे उमा ये तो बुबाई अमित ठीक दौड़ थी ऐ तू इखने की कोट चीज़ की घोषणा कोट चीज़ तू सवधान कर प्रथम खराब हो गए 
এসবের মধ্যে একদম ঢুকো না তুমি ও ফু এরকম কিছু হবে না খুব মজা হবে বাড়ির সবাই কত খুশি হয়েছেন সবাই অনুমতি দিয়েছেন থামিয়ে তো কত খুশি হয়েছেন ওই তো সবাইকে খুশি করতে গিয়ে না আমি তুমি নিজে দুঃখী হতে পারবো না পন্না পারণ করছি শুনছো না তো এরপরে কিন্তু আমাকে বলতে এসো না আরে বাবা শোনো কিছুদিন পর আমাদের পাড়ার ক্লাবে একটা পিকনিক আছে ওখান থেকে এক বাটি মাংস আমি তোমার জন্য নিয়ে আসব তুমি পেট ভরে খেও ঠিক আছে সৃজন তুমি আমাকে এই বুঝলে আরে বাবা আমি কি সবকিছু নিজে মাংস খাবো বলে করছি নাকি আমি তো সবার জন্য করছি আমি তো সবাইকে ডাকবো রে বাবা তুমি দেখোই না আমি রুচিকে ডাকবো পিকলুকে ডাকবো তারপরে মানিকদা ওরাও আসবে খুব 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 মজা হবে আরে আমরা এরকম মজা আগে কত করেছি শোনো না তুমি দেখো বাড়ির সবাই খুব খুব খুশি হবে সবার মন একেবারে ভালো হয়ে যাবে যা ভালো বোঝো করো বড় হয়েছো বুঝতে শিখেছো আমি এসবের মধ্যে একদম নেই আমি সবের মধ্যে নেই বললে তো আর হবে না সৃজন দত্ত আপনাকে তো থাকতেই হবে দত্ত বাড়ির পিকনিক বলে কথা ভরসা যখন নেই তাহলে নিজেই বাজারে যেতে পারতে মানে কি কেন ছোটকা বাবা কি খারাপ কিছু বললো বাবাকে দেখলেই দোকানদারা দশ বিশ টাকা কম করে এটা তো মানতে হবে মানছি তো আমি তো সেই কথাই বলছি তোর বাবা বাজারে যেতে পারতো ফিস বলে কথা আহ থাম দেখি নি তোরা কোথায় ফিস্টির জন্য সবাই মিলে একসঙ্গে খাটাখাটি করবি তা না ছোট ছোট ব্যাপারে ঝগড়া করেই যাচ্ছে মা তোমার এই খ্যাপা ছোট পুত্তুরকে বলো নিজেকে সামলাতে যত সব আচ্ছা বৌদি ভাই এই যে মাংস যা টাকা ছিল সব কুলিয়ে গেছে বর্ষা একেবারে ঠিক সময় হাজির হয়েছিল আর বাকি জিনিস এখানে সবজি টবি দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে রাখো মানে কি বর্ষা তুই বাজারে গেছিলি কেন এমনি বর্দা আসলে কখনো এরকম ফিস্ট হয়নি তো এর আগে তাই সবকিছুতেই হাত লাগাতে ইচ্ছে করছিল অমঙ্গলা ভালো করে ডোলে ডোলে পরিষ্কার করতে হবে কিন্তু অনেকদিন ঘষা মাজা হয়নি তো বাসনগুলো খুব কষ্ট হচ্ছে নাকি ঠিক করে বলো এই চানু দেখ না পাড়ায় ডাক্তার বাবু বসেছি কিনা খালি শুয়ে বসে থাকলে এরকম ঝটকা টান তো লাগবেই জেঠু জেঠি তো সারাটা দিন ছোটাছুটি করে বাড়ির সব কাজ করে কোথায় শুয়ে বসে তো থাকে না বাবু আই বাবু কোথায় গেল বাবু আমি তো বুঝতেই পারছি না আমি মন্দির থেকে ফিরে সোজা ওর ঘরে গেলাম আচ্ছা ও তো নেই দেখছি ঘরে কোথায় যে আমি 
যা কি হবে তাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হয় আরে ডাক্তার লাগবে না একটু বসলেই ঠিক হয়ে যাবে তাহলে বড় মাংসটা তুমি না দিলে তো না অনেকদিন পরে জমিয়ে খাবো দাবো ভাবজি আর আজকেই তোমার কোমরে ঝটকা লাগলো शुरे लोक जन तर खिदमत क्या बाबूर अकल्याण झगड़ा बाधे तो आजकल सब ही शुद्ध देखी कि सब माय दया मनुष्य बोध सब ग चुप कर बस बुजले सबा मिले खुब मजा हम तो दीदी भाई जाना सकाल बेला मोच्छप शुरू हो गए प्रत्येक मैजिक श्री अमित दत्त जदू देखान भूत चागलो देखी बोझो कांड पोशाकिलोबाई तो लोक ना पड़ल चलो 
जाइयो कल शुरू करी हम्म काकू शुरू करूँ शुरू करूँ मैंने शुरू करूँ सवाई देखते बच्चे सिंपल तोड़ी हम्म नोट छे ताई तो इबार ये टा की कोड़ी देखो ऐ देखो ऐ देखो दोड़ी टा क्या मोन सोजा हुए थक बे ऐ देखो दोड़ी टा क्या मोन सोजा हुए गया लो ऐ देखो, बोलूँ तो रंग, ताई तो, ऐ देखो, ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ, गिली गिली गे, फोकस फोकस, दारुन दारुन, बाबा 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 खूब भालो, हमारे पॉलिन मैजिक, ये तो एक ता सॉफ्ट ड्रिंक एक बोतल, राइट? ये बात देखो की कोड़ी ये टके ऐ ऐ ऐ ऐ आ ये बात ये टके मैं ढाका दी दी ची ये कपूटा दिए दिलाम वन टू थ्री फोर अमार नेक्स्ट मैजिक अमार हाथे ये टके कोइन आज आ रहा ची एक टके ग्लास एक टा खाली ग्लास ये कॉइन टा मैं इकहने रख ची ये बात देखो गिली गिली गे होकस फोकस कॉइन गाय कोरिब कॉइन वैनिस बोलता देखो भालो कोड़े देखो कॉइन नहीं ये देखो कॉइन टा कॉम्प्लीट होता है चीओ ओशा डालो ओशा डालो थैंक यू थैंक यू थैंक यू Papu? Kima? Your mouth is broken. What are you talking about? You're going to eat your mouth, Papu. Mom, Mom. You're going to eat your mouth. Mom, what are you talking about? Hey, you're talking about a little bit. 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 बाबू, पारार बंदूरा, बाड़ीर लोग जोन, तो शोशुर बाड़ी लोग जोन, शोभाई के मांग्शो की ने खावे लिए हैं? मैंने शोधते ही बाबू, एक बार तो माँ के एक तो किचु जिग्गा शाओ कोरीश ना, ताके ना जिग्गा शाओ कोर भी, माँ तो अखुन पौड़ हुए थे। दारो दारो, एक मिनट माँ, कुताह एक भूल हुए थे, आ तू दीश नहीं? ना। किंतु छोटा कुर बजे नीचे को बड़ो मुख करे बोलते हैं। पढ़ना हो तो कोनो रकम आपूर्ति कर लो ना बाबू। छोटा कुर पे तो बाजार दुकान को तकिए चिलो। तू ही जो दी ठाकटा ना दिए था कीश। तो ले पढ़ना ठाकटा पेलो को तक के। बाबू, चल तो एक खुनी अमाशुंग है चल। चल तू ही। आ पढ़ना मांग फुटा जा हुए चेना अभी किन्तु आरेख पीस ने वो है अरे खा दारा दारा उसको कोले बाबू तो मांग शेट्टा का दयनी ताहले मांग शेट्टा का ये लोगों था देखे क्या की हाँ ऐसे छोटे बोल लो सीजन ना की मांगशिट टका दिए चे अच्छा 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 ताई जो नहीं तो आमर का से ऐसा कौन हिसाब टा मिल चिलो ही ना प्रथम हिसाब ही तो कौन मिल 
সেই দিনকে যে টাকা উঠলো বাবা তাতে তো এত সব মোচ্ছব করার কথাই না আলটিমেটলি টাকাটা এলো করতে আরে বাবা সেই উত্তরটা তো কোন না দেবে কি তোমরা কিছু জানো না ছোটটা করবো মানে আমরা তো বাজারে গিয়েছিলাম পর্ণা তো বর্ষাকে বাকি টাকাটা দিয়েছে পর্ণা বলো না টাকাটা কোথা থেকে এসেছে বলে দাও বলে দাও মা বলছে এখানে সবাই আনন্দ করে খাচ্ছে এখন কি টাকা পয়সার কথা বলাটা খুব দরকার মানে এখন থাক নাই সমস্ত কথা মানে টাকাটা কোথা থেকে এলো না জেনে সবাই গিলবে এটা কি হয় নাকি কোথা থেকে নিয়েছো ঠামার কাছ থেকে নিয়েছো না না মা তাহলে বাবুর বাবা দিল বুঝি না সেটাও না আরে আমি তো সবার সামনে এক হাজার টাকা দিলাম কি মুশকিল তাহলে মাংসের টাকাটা এলো কোথা থেকে পড়না দয়া করে মুখ খুলে উত্তরটা দাও মা এখন খাবার সময় টাকার কথাটা থাক না কেন পড়না তুমি কি কিছু লোকাতে চাইছো না মানে কিছু বিক্রি ঠিকরি করে দাও নি তো নাম কেনার জন্য गयनारक्सा দেখি আমি কোন গয়নাগাটি বিক্রি করে দিল কিনা এ যা হুল্লোড়ে মেয়ে হুল্লোড়ে পরে হয়তো দুটো গয়না বেঁচেই দিল মোটে তো সংসারই নয় দাদা তিনি কোনো গয়না টয়না আনার দরকার নেই বড় একটা ঘটনা ঘটানোর আগে তুমি একবার জিজ্ঞাসা করলে না পড়না হ্যাঁ তোমার তো বিয়ে হয়ে গেছে তুমি কি ভুলে গেছো সে কথা তুমি তোমার বাপের বাড়ি থেকে টাকা এনে শ্বশুর বাড়িতে মচ্ছব করাচ্ছ আর এই যে তোমরা তোমরা এই বউকে বিশ্বাস করে এতক্ষণ ধরে তার জয় জয়কার করছিলে হ্যাঁ दीदी का মাংসের জন্য যে তোমার বাবা তোমাকে টাকা দিয়েছেন সেটা আমাকে একবার বলতে পারলেন না পড়না তুমি এই বাড়ির মান সম্মান সব এইভাবে এইভাবে জলে ফেলে দিলে আমি যে সকলের আনন্দের জন্য এই কাজ করেছিলাম সেটা বুঝলো না শ্রীজন আমি তো চেয়েছিলাম তোমার কাছে টাকাটা সৃজন সৃজন না তোমার কাছে তো চেয়েছিল দিদির টাকাটা তাহলে দেখলো একদম চুপ আমার শ্বশুর বাড়ির বিষয় তুই একদম কথা বলবি না अशांति तो तुम्हारे टाटा चेलम श्रीजन तुम्हें टाकटा दीते चाओनी 
আমি শুধু তখন এতগুলো মানুষের আনন্দটা নষ্ট করে দিতে পারিনি এটুকুই হচ্ছে আমার অপরাধ আমার দোষ দেখি আমি কি খুব বড় অপরাধ করে ফেলেছি বলতো সকাল থেকে তো সবাই মিলে কত আনন্দ করছিলাম আর আমি তো টাকাটা আগে সৃজনের থেকেই চেয়েছিলাম সৃজন তো আমাকে মুখের উপরে না করে দিল আমি তখন কি করতাম বলো আর বাবা তো আমাকে জিজ্ঞেসেও করেনি যে আমার ওই টাকাটা কিসের জন্য দরকার বাবা তো আমার হাত খরচা হিসেবে টাকাটা আমাকে দিয়েছিল আমি সেটা ফিস্টে দিয়ে দিয়েছিলাম সেটাকে আমি খুব বড় ভুল করে ফেলেছি জানো পর না বিয়ের পর পর আমাদের বাড়িতে তাঁতি এসেছিল এই বাড়িতে আমার একটা শাড়ি খুব পছন্দ হয়েছিল আমি বলেও ছিলাম ওনাকে উনি বললেন সব শাড়ি টাড়ি এ বাড়িতে হবে না একটু মন খারাপ হয়েছিল ছেলে মানুষ ছিলাম তো তারপর আমার দাদা ওই শাড়িটা আমাকে কিনে দিয়েছিল কি আনন্দ হয়েছিল তারপর শাড়িটা নিয়ে যা কাণ্ড হলো উনি সকলের সামনে উঠোনের মাঝে ওই শাড়িটাকে পুড়িয়ে ফেললেন দাঁড়া জল দিচ্ছি এই না জলটা নে জলটা ধর বলি তোর বউয়ের হঠাৎ আজকে এত সুমতি হলো হ্যাঁ সবার আগে ঘুম থেকে উঠেছে কি ব্যাপার ও বুঝতে পেরেছে বোধ না যে কালকে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিয়েছে বাপের টাকায় ফিস্টি করিয়েছে ভাবা যায় সেসব বুঝতে পেরে এখন নিজের দোষ সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে আমি কিন্তু তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি বাবু তুই কোনো ভাবেই গলে যাবি না কারণ ওই মেয়ে নিজের বুদ্ধি মতন চলতে গিয়ে আরো পঁচিশটা ঝান ঝঞ্ঝার টেনে আনবে এই বাড়িতে বুঝতে পেরেছিস আমি কি বলছি জানিস কাল তোর জেঠুকে সামলাতে আমাদেরকে কি পরিমাণ বেগ পেতে হয়েছে কি বলবো তোকে আমি আর বাবু কিরে তোর মুখটা এরকম লাগছে কেন বাবু কি হয়েছে বলবি তো ঝগড়া ঝামেলা কিছু হয়েছে নাকি আমি তোকে একটা কথা বলি তোর কিন্তু এতে লজ্জা পাওয়ার কিচ্ছু নেই দেখ যত আদিক্ষেত তোর ওই বউয়ের তাই তো আর তোর ঠাম্মা গলে গলে পড়ে যায় ওর ওর কথা শুনে আমি একটা কাজ করছি একটা ওকে ডেকে আনছি ডেকে আনি আমি পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি এরপর থেকে এরকম কোনো বেচাল দেখলে আমি কিন্তু সোজা বাপের বাড়িতে রেখে আসবো ঠিক আছে নিজের মান সম্মান সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তুমি এই বাড়িতে পড়ে আছো একবারও বলো নি আমাদের জানাও নি যে এই বাড়ির লোকজন তোমার সাথে এরকম ব্যবহার করছে ও মা কি করছো বলো তো তুমি তুমি না এত জোরে জোরে কথা বলছো পাঁচ জোরে শুনতে পাবে তো তুমি ঘরে চলো ঘরে চলো বাবা কোথায় বাবা আসেনি না আসেনি আমি যাব না তোমার বাবার পিকলু কাটো হয়ে গেছে ও বেলা ফিরবে কিচ্ছু জানায়নি পিকলু আমাকে আমি সবটা জোর করে জেনেছি আপনারা কিন্তু ভাববেন না যে আমি আমার মেয়েকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি যেভাবে আপনারা ওর হেনস্থা করেছেন সেটা তো আমরা জানতাম না কারণ মেয়ে বাপের বাড়িতে কিছুই জানায়নি ভাগ্যিস গতকাল রুচিরা এবং পিকলুর সামনে ঘটনাটা ঘটেছে তাই আমি জানতে পারলাম যে এই বাড়িতে আমার মেয়ের কি অবস্থা মা তুমি চুপ করো না কেন সমস্ত কথা বলছো বলো তো আরে বাবা পিকলু কি বলতে কি বলেছে তুমি তো জানো পিকলু আমাকে কতটা ভালোবাসে কর্ণা তুমি আবার শ্বশুর বাড়ির দোষ থাকার চেষ্টা করছো তো আমি তোমাকে কি বলেছি তুমি তোমার ব্যাগ গোছাও তুমি এক্ষুনি আমার সঙ্গে যাবে ওই বাড়িতে সৃজন তুমিও এভাবে ভুল বুঝলে পর্ণাকে
আমি সত্যি ভাবতে পারিনি ছি দাঁড়ান 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 আপনি যখন এতগুলো কথা বলছেনই তখন তো আমাকে একটু মুখ খুলতে হয় বেহান হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলুন আপনার বলার কি আছে বলবেন তো বলুন আপনি যেভাবে আমার ছেলের দিকে আঙুল তুলছেন নিজের মেয়ের দোষটাও কিন্তু ভেবে দেখা আপনার দরকার সৃজন কিন্তু পর্ণাকে বারণ করেছিল এই ফিস্টের হুজুকে না মারতে কি পর্ণা বারণ করেনি আমি তো সবার কথা ভেবেই যা করার করেছি না 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 সকলের কথা ভেবে একটা ভুল কাজ তো করা যায় না তাই না বাবু তোমাকে যে কথাটা বলেছিল তোমার তো সেই কথাটা মানা উচিত ছিল নাকি আপনিও সে কথা মানেন না আপনি কিছু মনে করবেন না না দিদি মনে করার তো কোনো ব্যাপারই নেই আমি তো জানতাম এরকম হবে পই পই করে বলেছিলাম বাবার মেয়েকে যে যৌথ পরিবারে এখনকার দিনে থাকাটা সম্ভব নয় কেউ আমার কোনো কথাই শুনল না পর্ণা আর কোনো কথা নয় আশা করি তোমার যৌথ পরিবারে থাকার শখ মিটে গেছে তুমি এক্ষুনি আমার সঙ্গে ওই বাড়িতে যাবে দিদি আপনিও যে আপনার ছেলেকে সু পরামর্শ দেবেন না সেটা আমি আগে থেকেই বুঝে গিয়েছিলাম পর্ণা আমি কিন্তু এবার চুপ করে থাকবো না এক্ষুনি তোমার মাকে বলো আমার মায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে উনি কি বলতে চাইছেন আমার মা আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করছে হ্যাঁ তুমি যা খুশি তাই করবে আর আমার মা যদি কিছু বলে তাতে মায়ের দোষ হয়ে যাবে নিয়ে যান আপনার মেয়েকে এক্ষুনি নিয়ে যান এই বাড়িতে থাকতে গেলে এই বাড়ির মতন থাকতে হবে তোমার মায়ের মতন লোকজনই বরং মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে নাক গলিয়ে পরিবার ভেঙে দেন খুব বেশি স্ট্রেস হয়েছিল কি সর্বাণী প্রেশারটা হঠাৎ খুব বেড়ে গেছিল তোমার মায়ের মতন লোকজনই বরং মেয়ে শ্বশুর বাড়িতে নাক গলিয়ে পরিবার ভেঙে দেয় না আসলে সেরকম কিছু না মাঝে মধ্যে আমার প্রেশারটা একটু ওঠা নামা করে আপনি তো জানেনি সাবধানে থেকো একা বাড়িতে ছিলে ভাগি জামাই সময় মতো এসে পড়েছিল নইলে কি হতো বল হ্যাঁ এই ওষুধগুলো আনিয়ে নেবেন ঠিক আছে আপনার ভিজিটটা সকালে বাড়িতে গিয়ে এত চেঁচামেচি করলে তার ফল হচ্ছে এটা আমি 
এখন অনেকটা ভালো লাগছে কিছু না সেরকম ওই মাথাটা ঘুরে গেছিল আর সব কীরকম অন্ধকার লাগছিল ঠিক সেই সময় শ্রীচন ফোন করেছিল জানিস ও বোধ হয় কিছুটা আন্দাজ করতে পেরে দৌড়ে চলে এসেছে দরজা টর্চা ভেঙে ঢুকতে হয়েছে ওকে बाबाकलू ना आसा अब बेरोना जा কিছু মনে করো না বাবা আজ সকালবেলা তোমাকে আমি অনেকগুলো কথা শুনিয়েছি আমার মাথা ঠিক ছিল না গো না না মা আপনি আপনি প্লিজ এভাবে বলবেন না আমিও তো ঠিক করে কথা বলিনি আপনার সঙ্গে আর আপনিও মনে রাখবেন না সেসব কথা আমারও উচিত হয়নি ওভাবে মুখে মুখে কথা বলা মা তুমি একটু বিশ্রাম নাও আমি বাবাকে একটা ফোন করে দেখি ওরা কত দূরে এলো বাবা এসে গেছে আমি তো সৃজনের কাছে শুনে সব হতভাগ্য তোমার হঠাৎ করে কি হলো আমি কিভাবে কাঠুয়া থেকে ফিরলাম তুমি ভাবতে পারবে না যাই হোক কেমন আছো আমি ভালো আছি জানো তো সৃজন অনেক করেছে ও না এসে পড়লে আমি তো আমি তাহলে ওষুধগুলো নিয়ে আসি আপনারা যখন এসেই পড়েছেন তখন তো আর কোনো কথাই নেই আমি যাই ওষুধগুলো নিয়ে আসি তুমি সবে এলে জামাই এলো বর্ষা রয়েছে রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে তারপর যাবে আমি কিন্তু কোনো কথা শুনবো না না কাকিমা এত অসুস্থ হয়ে পড়লো এখন বর্ষা আমি এখন ঠিক আছি তোমরা কেউ না খেয়ে যাবে না কেমন দরকার হলে বাইরে থেকে খাবার টাবার আনি নাও আর এ পিকলু শোন না একবার রুচিটাকে ফোন কর না ও চলে আসবে সে করছি মা কিন্তু সৃজনারা থাকতে পারবে তো বেশ আমি থাকবো এমনিতে তো বর্ষা বলেই দিয়েছে যে ফিরতে রাত হবে বলিনি কিন্তু বলে দিচ্ছি এখন তো পুরো অন্য রূপ সৃজন দত্তের বাড়ি গিয়ে যে কি হয় কে জানে চুকু দাদা দেখো বাড়ি ফিরে যেন কোনো অশান্তি না হয়